Tak więc w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, zajmujemy się każdą pojedynczą taśmą von Hells, która jest dostępna w Poppy Playtime Chapter 3 oraz każdą z sześciu pojedynczych notatek, które to dotyczą przerażających wydarzeń, które miejsce miały w szkole, kiedy to Miss Delight zamordowała i zjadła całą resztę nauczycieli w tym miejscu, ale o tym trochę później. Dzisiaj zajmiemy się wszystkimi tymi niepokojącymi historiami, których dowiadujemy się właśnie z taśm oraz notatek w Poppy Playtime Chapter 3. I nie zacznijmy wpadnijcie na mojego Instagrama, linki macie w opisie. Mega się to dobić 10 tysięcy followów, więc e, proszę, wspomóżcie kolegę. Zatem zacznijmy od pierwszej kasety VHS, którą znaleźć możemy relatywnie na samym początku gry. I dotyczy ona rozmowy pomiędzy opiekunką dzieci, Claire Harper, oraz naukowcem w Playtime. Harper mówi o dziewczynce, która znajdowała się pod jej opieką, dziewczynce o imieniu Mary Payne, która to za sprawą inicjatywy Bigger Buddy zamieniona dostała w Mami Long Legs. A sama rozmowa dotyczy niepokojących właściwości czerwonego, nasennego dymu katnapa, który podany został właśnie Mary Payne. All right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, like any night, all the children were getting asleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. <sighs> Nightmares happen, I know, but this, I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. <sighs> She saw something, too. Something horrible. She... Uh, I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes. A monster, she said, said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. Hmm. Uh, I wanted to talk to her, see how she's doing. I, I just, I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vital, show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. <sighs> Drugą taśmę w grze odnajdujemy, kiedy znajdziemy się w Home Sweet Home i przejdziemy przez sam początek koszmarnej sekwencji, kiedy główny bohater nawdycha się gazu katnapa. Wówczas wchodząc do pomieszczenia z telewizorem odnajdujemy kasetę VHS, która to zawiera nagranie gościa, który w bardzo ciepły sposób wita nas w Home Sweet Home. Niemniej z czasem wszystko nabiera trochę bardziej niepokojącego biegu. Greetings employees and welcome to your first day here in playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little heart's content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And, should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, Finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps They won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Welcome home. A następnie z telewizora wychodzi halucynacja Hagiego Łagiego i zaczyna nas gonić. I generalnie sprawa wygląda tak, że moim zdaniem do połowy oglądamy normalną taśmę, 
Natomiast w momencie, kiedy to wszystko nabiera dużo broczniejszego charakteru, zdaje się, że do czynienia mamy już tylko i wyłącznie z efektem halucynacji, co zresztą potwierdza się w Hagim wychodzącym z ekranu. Krótko mówiąc, bohater nawdychał się gazu katnapa, przez to doznał halucynacji, które objawiły się podczas oglądania taśmy. Trzecią taśmę w grze również odnajdujemy w Home Sweet Home i dotyczy ona dziecka imieniem Samuel, który został wybrany do eksperymentu i miał wkrótce zostać zabrany z Playker. Now before he goes, let's all give Sam one last goodbye, shall we? With me. One, two, three! Goodbye, Sam! W Home Sweet Home znajduje się również jeszcze jedna kaseta VHS, której zawartość dotyczy eksperymentów w Playtime. I tym razem dotyczy ona chłopca imieniem Kevin, który został przeistoczony w eksperyment 1322. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What are you doing with my friend? I what are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? I, I yes. Kevin is very sick. Very, very sick. We want to make him better, but he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, I should think. Come now, let's get you on back to bed. Okay. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. When you see him again, he'll have never been better. Kolejną taśmę odnajdujemy w szkole i odnosi się ona do Miss Delight i przedstawia rozmowę pracownika Playtime Co. właśnie z Miss Delight odnośnie tego, co stało się z dziećmi w szkole. Where are the kids? Please, where are the children? Are they? In the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Huh. Can I see them? No. And that was it. That's all he'd tell me. <laughs> Probably because he knew I'd kill them all. Tak więc podsumowując, Miss Delight zamordowała wszystkie dzieci w szkole oraz odpowiada za śmierć wszystkich pozostałych nauczycieli, o czym dowiadujemy się z notatek jej poświęconych, które w tej grze dotyczą tylko i wyłącznie jej, w sensie naprawdę, w tej grze nie ma żadnej innej notatki. Istnieje tutaj kilka notatek, które tylko i wyłącznie odnoszą się do Miss Delight i nie ma nic więcej, co jest no turbo słabe moim zdaniem bo to zawsze super buduje lore, przykładowo w chapterze drugim super to działało. Tutaj tego nie ma, przez co ten chapter trzeci wydaje się być jakiś taki wyprany z dodatkowych elementów. Co prawda są kasety VHS, ale to jednak nie to samo. W każdym razie rzućmy okiem na przynajmniej kilka tych notatek powiązanych z Miss Delight, a zacznijmy od tej pierwszej. Minęło już kilka tygodni od godziny szczęścia. Dzisiaj w szkole jest tylko cisza. Myślę, że żadne z nas nie wie co z tym zrobić. Korytarze bez dzieci niosą nawet najmniejsze dźwięki, jakby były krzykami. Inni nauczyciele i ja ciągle się zadziwiamy. Musimy się do tego przyzwyczaić. Coś zamknęło frontowe drzwi tego poranka. Nie byliśmy w stanie ich otworzyć. Przejdźmy teraz do drugiej notatki. Słyszałem dzisiaj pukanie do drzwi. Słyszałam jak to oddycha. Cokolwiek to było, nie odezwało się kiedy ktoś to zawołał. Od kiedy zapadła cisza spędziłam kilka godzin zastanawiając się czy to to zamknęło nas tutaj. Zrobiłam w pewnym sensie broń, zołówków, linijek, taśmy i sznurka. Zaczęłam nazywać to barb. To prymitywne, ale jeżeli ktoś otworzy drzwi, muszę być gotowa. Notatka trzecia. Od wielu dni bez jedzenia. Inni kłócili się ze mną nad tym, co zostało. 
zaczęli się wściekać, oceniać, zablokowali wejście do kuchni swoimi ciałami. Myślę, że wytypowali mnie, żebym umarła pierwsza. Wewnętrzny głód prosi o jedzenie. Nie mogę myśleć o niczym innym. Jestem tak głodna, nie mam siły, żeby podnieść się z podłogi. Ale Barb do mnie mówi, ona daje mi siłę. Zdałem sobie sprawę, że dalej mogę stać. Kompletnie. Wszyscy myślą, że jestem martwa. Barb mówi, że muszę jeść. A pozostali nauczyciele nigdy nie zobaczą, jak przejdę. Wszystko, żeby przerwać głód. Natka piąta. Przepraszam, musiałam zjeść, musiałam przetrwać, zjadłam ich. Musiałam, 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 musiałam. Drzwi dziś się otworzyły i słyszałam, jak coś wchodzi do środka. Razem z Barb zauważyliśmy, że to Katnap czeka. Cały ten czas, całą tą łagonię. To był on. To on zamknął drzwi. Ja wiem to. Chciałam go zabić. Ale wiedziałam, że nie mogę w to wierzyć. Wydawał się dziwnie zadowolony, że to tylko ja pozostałam przy życiu. Zawarliśmy układ. Zajęliśmy się sobą nawzajem. Zgłaszaliśmy do siebie to, co widzimy i do niego. Czyli pokrótce, kiedy nadeszło Hour of Joy, Katnap zamknął Miss Delight oraz inne nauczycielki w szkole bez jedzenia. Miss Delight wkrótce oszalała, zrobiła sobie broń, z którą zaczęła gadać, następnie pozabiła resztę nauczycielek i zjadła każdą z nich. Jednocześnie na tyle postradała zmysły, że zrobiła coś złego z dziećmi. Chore gówno. Tak więc w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, zajmujemy się każdą pojedynczą taśmą VHS, która jest dostępna w Poppy Playtime Chapter 3 oraz każdą z sześciu pojedynczych notatek, które to dotyczą przerażających wydarzeń, które miejsce miały w szkole, kiedy to Miss Delight zamordowała i zjadła całą resztę nauczycieli w tym miejscu, ale o tym trochę później. Dzisiaj zajmujemy się wszystkimi tymi niepokojącymi historiami, których dowiadujemy się właśnie z taśm oraz notatek w Poppy Playtime Chapter 3. I w tym odcinku to było na tyle, wielkie dzięki za oglądanie, wpadnijcie na mojego Instagrama, linkę macie w opisie. Nie zacznij, wpadnijcie na mojego Instagrama, linkę macie w opisie. Mega się tam dobić 10 tysięcy followów, więc e, proszę, wspomóżcie kolegę. Kolejną taśmę odnajdujemy w jaskiniach. Dotyczy ona postaci Richa Avery'ego, którego możecie już kojarzyć, ponieważ kilkukrotnie pojawił się on w poprzednich chapterach. I z jego wypowiedzi wynika, że w końcu zaczął robić jakiś progres, jeżeli chodzi o przechodzenie ze szczebla na szczebel e, w tej pracowniczej części Playtime Co. I take it you're not a fan of this place, are you? Nope. Never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... <clears throat> <sighs> Sorry, Stu. Sorry? <laughs> that doesn't sound like the rich I know. Well, trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. <laughs> uh, you're just different, Rich. Honest to a fault. But uh, I always liked that about you. Yeah? <laughs> well, you're one of the few. Uh, you know, Richie, with my retirement coming up, Uh, they've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about giving the role to you. What, uh, really? Really? Nothing official yet. But I think there's a decent guy beneath all that graph. An honest, hardworking man. You prove me right? I say your chances are pretty good. Wow, I, uh, geez, I don't know what to say. I, I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Kolejną taśmę odnajdujemy w biurze dyrektora. Tam jesteśmy w stanie odnaleźć gabinet Stelly Graybor o której również słyszeliśmy już w poprzednich chapterach i początkowo yy, uważaliśmy, że może ona być rzeczywistości Kissy Missy bądź Mami Longlegs. Niemniej to nieprawda. To Mary Payne nią jest, a nie Stella. 
Niemniej samo nagranie przedstawia rozmowę z Telly z dwójką rodziców, którzy chcą adoptować chłopca imieniem Jeremy. Niemniej problem leży w tym, że został on zabrany na testy i nie jest już dostępny. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Oh, Mr. and Mrs. Hartman! Come on in! Please, have a seat. How was your ride down? It was, uh, nothing like we were expecting. Uh, Mr. Ludwig's speech was... Well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. <clears throat> I understand you want to give Jeremy that home? Yes, and we would like to adopt. Ah, amazing! You'll be perfect for... Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? <laughs> What kind of complications? I... I don't know. Um, the form says... testing. <laughs> What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graber, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I... I don't. I'm sorry. Idąc dalej, znajdując się w Playhouse, jesteśmy w stanie odnaleźć kasetę VHS związaną z Katnapem. Ją pokazałem wam już w poprzednim filmie, jednak no zrobię to ponownie. Ah, okay. <coughs> hey, Theo. How you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's, uh, out, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your fourth year in your new body. And you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, dog day, picky picky, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you. And that red smoke, I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, uh, voice thingy still broken? Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. W tym samym budynku możemy również odnaleźć taśmę pochodzącą dokładnie z dnia 8 sierpnia 1995 roku, kiedy w Playtime koło miejsce miał incydent, który zakończył wszystko, co było do tamtego momentu. A taśma przedstawia komunikat bezpieczeństwa, który wówczas był słyszalny w fabryce, w momencie kiedy zabawki się zbuntowały. Oczywiście w pewnym momencie wszystko uderza w trochę bardziej analog horror, w momencie kiedy pod koniec nagle widzimy napis Otworzyć drzwi teraz. Godzina szczęścia nadeszła. The following message is for all Playtime Company employees. At 11.01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Natomiast pod sam koniec gry, po udanej walce z Katnapem, o ile uda wam się go pokonać, bo w sumie to niektórym się nie udało. A naprawdę walka jest dosyć wymagająca, niemniej po skumaniu jak on działa, idzie to ogarnąć. Niemniej po ułożeniu wszystkich baterii we właściwym miejscu, pogonaniu katnapa i jeszcze zanim wejdziemy do windy, natrafimy na telewizor oraz bardzo dobrze ukrytą taśmę VHS, która jest naprawdę ważna. I dotyczy ona prototypu, bo jest wręcz wywiadem z nim i słyszymy tam jego głos, e, bądź głosy. W kwestii lore jest to naprawdę ciekawa sprawa, niemniej myślę, że coś takiego mogli puścić w sumie trochę wcześniej. Bo jak już chodzi o jakieś budowanie postaci, to on przez trzy chaptery pojawił się dwa razy na 10 sekund. 
a trochę więcej kaset VHS właśnie z nim związanych, no myślę, że dałoby trochę więcej pola do popisu. Póki co wiemy, że jest zły, że jest mądry i ma różne głosy. I to w sumie tyle. Log code 24459. In relation, experiment 1006. The prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery... Hmm. End of log. Hmm. Ready to talk now, are you? I possess... A question. Go ahead. Do you feel anything? <sighs> This question referred to what exactly? You stick us. Beat us. Tear our flesh. Do you feel it? There's a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak. Or don't. Fight. Or give in. Regardless, I learn something new about you every day. <laughs> it excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. Idąc dalej pod sam koniec gry znajduje się jeszcze jedna kaseta VHS, którą pokazuje nam sama Poppy i dotyczy ona Hour of Joy oraz tego, co właściwie się wówczas wydarzyło. Zasadniczo widzimy dokładnie to, co wiedzieliśmy od samego początku. Zabawki zbuntowały się pod wozą prototypu i wymordowały wszystkich w placówce. No, tak jakby kuźwa wiedzieliśmy o tym już od początku. Kończenie gry w taki sposób, to znaczy revealem tego, co dobrze wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, bo się tego domyśliliśmy, jest dość słabe. W sensie spoko, że nam to pokazują, ale no... Chapter za późno, jakby zrobili to przy okazji drugiego, myślę, że miałoby to trochę lepszy wydźwięk. Tak czy tak właśnie w ten sposób prezentują się kasety VHS w tym chapterze. Yy, no spoko, ale mogło być lepiej. W tym odcinku to było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Wpadnijcie na mojego Instagrama, linkę macie w opisie.